Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ezzel a kis prezentációval azoknak szeretnék segíteni, akik különböző mértékű gerinc problémáktól, gerinc eredeti fájdalmaktól szenvednek. Ebben lehet lumbágo, lumboisialgia, diszkopátia, diszkuszervia, vagy akár kervikálprehialgia. Nem csak magyarul, latinul is meg fogom nevezni a dolgokat arra az esetre, hogyha valaki ezek közül találkozna valamelyikkel egy orvosi diagnózison vagy zárójelentésen, akkor <gül> nagyjából meg tudja határolni, hogy mégis miről van szó. Megjegyzem, empirikus úton szerzett ismeretek alapján beszélek, mivel jó magam is átestem 12 évvel ezelőtt egy erősnek mondott gerincsérlen, amit akkor azonnal akartak műteni, de én erre azt mondtam, hogy szó sem lehet róla, majd Zoli bácsi rendben hozza saját magát, és így is történt. Amúgy az én esetemben a presszatnális porckoromnál diagnosztizáltak egy 7 mm-es előbortosulást. A presszatnális porckorom, ez a, ez a porckorom választja el a keresztcsontot az ágyéki vagy lumbális derékdájé gerinc szakasztól. És hát elég kellemetlen tünetei voltak, mint ahogy általában ez kellemetlen tüneteket okoz ugye bárkinek. Folyamatosan fájt a derekom az mellett, egyfolytában fájt a jobb lábam, éget, zsibbat, a talpamon mindig azt éreztem, mintha égetni a nap napozni, és nem tudok ellene mit csinálni, folyamatosan égetni a nap, állandóan ez az érzés kísért, és testhelyzettől függetlenül. Ülve, állva, fején állva, fekve, gyógyszerbe szedve, nem szedve, nem számított, ez, ez mindig, mindig fájt. Aztán összeszedtem magam, és jó egy év alatt kitudítottam magam ebből a problémából, de csak azért tartott ilyen sokáig, mert éppen hivatásos katona voltam, azon, pedig, azon belül pedig könnyű lövész. Most a könnyű lövészekről tudni kell, hogy ez csak nevében könnyű, valójában ők élik a legmegterhelőbb életformát a katonaságon belül, tehát állandó testedzés, lőgyakorlat, akadálypálya, terepharcászat, épületharcászat, menetgyakorlatok, a felszerelés, cipelés, néha egymás cipelés, szóval nem egyszerű, de egyébként, hogy a civil lettem volna, akkor maximum 3-4 hónapon belül rendben hoztam volna magam. Aztán, amikor éreztem, hogy már minden oké, okay, akkor újból röntgen és emeri felvételeket készítettem, azért, hogy legyen a kezemben valami kézzelfogható bizonyíték arra vonatkozóan, hogy milyen jól működik ez az öngyógyító gyakorlat, és itt már ugye volt, illetve van ilyen előtte, utána felvételen, az előtte felvételen látszik hogy egyértelműen, hogy Totál el van laposodva ez az ominózus porckorong, ki van boltosulva, sérvesedve, az utána felvételén pedig a sérnek már nyoma sincs, a porckorong pedig gyakorlatilag visszanőtt, visszavasnagodott eredeti állapotára, újból olyan volt, mint anno 8. koromban. Oké, okay. mielőtt elmondanám, hogy mi volt ez a gyakorlat, amivel rendbe hoztam magam, és hogy prevenciós jelleggel mi a, még mindig csinálom egyébként, de mindegy, akkor ez nagyon jó rendbetet. Előtte ezt elmondom, mások mit is ezek a fránya gerinc problémák, de előtte nézzük a gerinc felépítését. Mint tudjuk, a gerinc nem egyenes, hanem görögleteket tartalmaz, homorulatok és gomborulatok formájában, ezek az úgynevezett anatómiai vagy életani görbületek. Melyek a következők? Kervikális lordozis, nyaki homorulat. A lordozis jelenti a homorulatot, hét csigolyából áll. Aztán a háti domborulat, torakális kifózis 12 csigolyából áll, a kifózis jelenti a domborulatot, majd a lumbális, lumbális lordozis, ez a deréktáji, ágyéki homorulat, és végül a szakrális rész, vagy keresztcsont, ami 5-7 összecsontosod a csigolyából áll, egyénenként és genetikai térképeként változik, hogy kinél mennyi, ezt a formájában adódóan neveztetjük a, a szakrális kifózisnak is ezt a keresztcsontot. Aztán a valamelyik gerinc szakaszon gerinc felülés diagnosztizálnak, az pedig az adott szakasznak megfelelő szkoliazi szelnevezést kapja. Jó, a gerinc oszlop hátulsó oldalán dorzálisan fut a gerinc csatornak, analiz vertebralis. Benne a gerinc felülővel megúl a spinalisszal, amelyből minden egyes csigoly után a két oldal található csigolya közti lyukakon forámen intervertebrálisokon lépnek ki a gerinc felői kilépő idegnyökök, spinale vertebrálik, hogy aztán szegmentálisan behálozzanak, ezt nevezzük beidegzésnek, idegnyökönként egy-egy izomcsoportot és belső, belső szervet. Ha valami idegnyök probléma érintett, akkor nem csak lokálisan, hanem a bár, az által a beidegzett szegmentben is, de főleg ott fog jelentkezni a fájdalom, így tudjuk elsődlegesen beazonosítani, hogy melyik porckorunk esetében valószínűsíthető valamilyen fokú deformitás. A csigolyákat a csigolyatestek 
korpus vertebrali, között található porckorongok, diszkus intervertebrali szoktarták egymástól megfelelő távolságra, és biztosítják a gerinc számára a kellőmérzőkő mozgástartományt. A porckorongok laza szerkezetű rostos porc gyűrűből, anulus fibrózusból, és a belsejükben található lágy zsel és kocsonyás anyagból, nucleus pulposusból állnak. Képletesen szólva ez a kocsonyás anyag a nucleus pulposus tölti be a legés csillapító szerepét egyébként a gerinc oszlopban. A gerinc problémák akkor jelentkeznek, amikor a porckorong valamilyen oknál fogva megsérül. Hát ezek az okok lehetnek helytelen testtartásból, vagy gyenge izomzatból eredően fokozott mértékűvé vált anatómiai görbület, akkor tartós egyoldalú terhelés, illetve hirtelen nagymértékű erőbehatás. Ilyenkor a, a porckorong hiali porcos vagy süvegporcos porcos zárólemeze megroppan, emiatt a porcgyűrű elkezd dehidratálódni, a rostok idővel meggyengülnek, előbortosulnak, kitöremkednek és elkezdik nyomni, komprimálni valamelyik oldali kilépő idegyököt, vagy esetleg magát a gerinc felőtt. De ilyenkor még számolni lehet azzal a problémával is, hogy a kórosan, egymáshoz kórosan közel kerülő, még mivel úgy így dehidratálódik a porckorong, kórosan közel kerülnek egymáshoz a csigolyák, és így a Csigolya két oldalán lévő alsó-felső kisüzületi nyúlványok, a processus articularis superior és inferior fokozott terhelés alá kerülnek, így begyulladnak, és a környékükön különböző messzesedési folyamatok fognak beindulni, amelyek beszűkíthetik a csigolya közti lyukakat, és emiatt fognak komprimálódni a kilépőidegyűkök, sérthez hasonló tüneteket produkálva. Na, de viszont ez az, ami nem törvényszerű. Ami viszont törvényszerű minden egyes porcgyűrű dehidratációnál, az a porckorong deformitás, amit úgy hívunk, hogy diszkopátia. Vagy porckorong sér, a diszkuszernia. Na most amennyiben kiszokott porckorong sér okozza a gyöki komprimációt, úgy érdemesebb már tényleg a műtét mellett döntenünk, mert az is gyógyítható lenne otthon konzervatív módon, de az már annyira hosszú folyamat lenne, hogy akkor már tényleg praktikusabb a műtét, ugyanis itt már akkor a kinyomódott nucleus pulposusnak is fel kéne szívódni, ez egy már hosszú folyamat, és azért, amíg el nem tűnik, az folyamatosan irritálni fogja vagy a gerincvelőt, vagy valamelyik kilépő idegyököt, úgyhogy ott már tényleg csak a műtét jöhet szóba. De ami csak annyi szerepel a zárójelentésen, vagy a diagnózison, hogy szintben előbortosulás okozza a gyöki komprimációt, addig semmi esetben sem menjünk bele a műtétbe. Igaz, hogy a konzervatív terápiával jóval tovább, hónapokig fog tartani a gyógyulás, viszont sokkal nagyobb mértékű, sokkal nagyobb fokú gyógyulás, sokkal előteljesebb gyógyulást fogunk így megtapasztalni. Tehát mindenképpen érdemes ráfordítani ezt az előtt. Jó, ezek a problémák egyébként főleg a, a deréktáj szakaszt érítik, de néha előfordul a nyaki gerinc szakaszon is, tehát a kervikális szakaszon, aminek a, a, az eredménye a kervikálra hialgia. Alsó nyaki gerinc szakaszból problémákból adódó karzsibadás, karfájdalom, felkarézom, gyengeség. Ja, akkor Lássuk, mit tettünk annak érdekében, hogy rendben hozzuk a gerincintet. Mivel tudjuk, hogy ezek a problémák mind abból adódnak, hogy ahogy az előbb mondtam, a csigolyák korosan közel kerülnek egymáshoz, így arra kell törekednünk, hogy ezek a csigolyák visszatávolodjanak, így lehetőségük legyen a porckorongoknak a, a újbóli hidratációra, a regenerációra, és a megnyújtott izmoknak, gerinc melletti kis izmoknak a regenerálódásra, azáltal, hogy így, hogyha lehúzódik a gyulladás a gerinc menten, akkor valószínűleg az izmo, izom spasztikus állapota is meg fog szűnni, tehát normalizálódni fog az izom tónus. Jó. Erre az egészre van mindössze egy gyakorlat, nem kell itt túl gondolt, túl misztifikált oktatóanyagra gondolni, mint amilyenek általában keringenek a neten, egyetlen egy gyakorlattal helyre tudjuk hozni magunkat, és már mutatom is, hogy pontosan mit kell csinálni, majd utána elmondom a, a tornának a hatásmechanizmusát. Tehát annyi az egész, hogy hanyat fekszünk, és a farizmok alá teszünk mindkét kezünket, tenyére lefelé, de úgy, hogy csak kis részben legyenek a farizmok alatt, nagyobb részben kész háttal, főleg a kereszt alatt legyen elhelyezve a kezünk. 
Критика. Jó? Hogy ez meg van, ő a lábadnál is. Ennyi az egész. Csak lábadnál is kell végezni. Így. Ne tegyük le teljesen a talajra, egy-két centivel fölött állítsuk meg, és mehet tovább a lábadnál is. Ez nagyon fontos, hogy kemény talajon végezzük, semmi esetre sem álljon, vagy madhatszor, mert úgy már nem fog működni. Csak kemény talajon. Jó. Ebből nem kell sokat. Elég. Tehát minimum 20 at azért élik, 50-nél többen már fölösleges. És hetente minimum háromszor el kell játszani. Igazából elég is ez a három, de ha valaki minden nap megcsinálja ezt a tornát, az akkor csak jobb eredmény fogunk elérni. És ezt bárki meg tudja csinálni. Százik fölöttiek is, csak legfeljebb nyögve nyelve egy kicsit. Na most a hatásmechanizmus, hogy ez miért jó az a torna? Amikor itt hagyja fekszünk egy kemény talajon, <gül> ugye a gerinc igyekszik megtartani a normál anatomiai görbületeit, és a, a lumbális szakasz is ilyenkor oldva a lézerből egy ilyen kis boltívet fog mutatni. Most ilyenkor az utolsó háti csigolya, a torakális 12-es, tehát a TH12-es csigolyától a kereszcsont mondjuk olyan, csak mondok egy számot, 16-17 centire helyezkedik el, amikor csak így fekszünk anyag. Most amikor felemeljük a lábunkat, az a boltív lelapul, kiegyenesedik a lordozis, a lumbális lordozis, és a keres csont körülbelül másfél-két centivel el fog távolodni a TH12-es csigolyától, mert csak ez fog mozogni a hátunk, az nem csak a keres csont. Amikor tehát felemeljük a lábunkat, eltávolodik a keres csont, mert lelokul a boltív, amikor leengedjük a lábunkat, akkor újból visszaálló a lumbális lordozis, a keres csont pedig újra felveszi az eredeti távolságot a TH12-es csigolyához. Na most, ha alá tesszük így a kezünket a keresztcsontnak, akkor akadályoztatva lesz ennek a, ebben a visszamozgásban, gyakorlatilag be lesz fékezve, vagy meg lesz szakasztva, és ezáltal, de közben ugye a lordozis, lumbalis lordozis, az igyekezni fog felvenni a formát, és így elég nagy mértékű húzó erő fog hatni rá egy ilyen trakció. Aminek következtében erős dekompressziós hatás fog fellépni, és ennek a dekompressziós hatásnak köszönhetően fognak visszahúzódni a csigolyák közé az esetleges előbontosulások. Plusz a belgyulladt kisizmok is kapnak egy jókora nyújtást, és így ö, kevésbé lesznek spasztikusak. Úgyhogy igazából csak ennyi. Hát ez végül is olyan, mint egy mint a gyógyszerkondokban vannak ezek a vizes medicik, ahol súlyföldöt alkalmaznak, ez annak egy meglehetősen radikális alternatívája. Jó, akkor azért még mutatok még egy gyakorlatot, amivel a kervi kálbarahián is lehet segíteni, meg ehhez egy kiegészítő gyakorlat, amire mondom igazából, hogyha ezt a gyakorlatot csináltok, már semmi szükség nem lesz, de nem állt, tudjátok. Tehát ugyanígy hanyat fekszünk. Jó. Combtőnél befelé fordított kezekkel megtámasztjuk a combtőt, és akkor finoman toljuk. Toljuk, hogy nyúljon a genic. Így, és a két válő, felső, alsó, tehát válő, csípő elkezd távolodni egymástól, és akkor ezzel is elő tudunk itt idézni egy jókor a dekompressziós hatást, de ezzel már nem csak a lumbális szakaszon, hanem gyakorlatilag az egész gericet a kervikális szakasz kivéve. Most a kervikális szakaszt meg úgy tudjuk javítani, hogy megfogjuk a fejünket, és húzzuk el, nagyon ügyeljük rá, hogy a hasizmot véletlenül se feszülnek egy kicsit sem, csak karból, csak karból, így húzzuk a fejünket. Ez nagyon fontos, semmiképp ne feszüljen egy kicsit sem hasizom, csak karból, mintha meg lennénk démulva. Karból emeljük a fejünket, így, és akkor csináljuk jól, hogyha azt érezzük, hogy egészen a lapockák aljáig feszülnek a geric mentén található izmok akkor jó. És akkor szépen távolodnak a nyaki csigolyák is egymástól, mert még azt is csináljuk, hogy egyszerűen megfogjuk a fejüket és toljuk. Toljuk el, mint ha emeljük. De finoman, nehogy kirobogjon, mert ha kirobognak a gerinc melletti kis üzletek, akkor könnyen benyúlhatnak és vissza fog térni a fájdalom. Ugyanígy a, a lumbári szakas nyújtásánál is toljuk, de csak úgy mondjál meg 8-10 kilós tólerőt, Csináljunk csak, annyira, hogy elopogjon ki, érezzük, hogy feszül, de elopogjon ki. Ennyi az egész. Utána még annyit csinálhatunk, hogy megfog, addig felhúzzuk a lábunkat, hogy meg tudjuk fogni a térdünket, és akkor megint csak az, mintha meg lennénk bénulva, totál lehozítani mindent, és csak karból 
Karból húzzuk így, és akkor szépen kinyúlik a gerinc. Úgy. Így. Úgy. Érezzük, hogy nyúlik. Oké. Okay. És ezen kívül van még egy jó gyakorlat, amit főleg a kis kárnak ajánlok. Egy 8 órás műszakban egyszer-kétszer, ha eljátszák az írvasztalra, vagy a kínosnak találják, akkor menjenek ki a budiba és csinálják ott. Széles terpezből, itt se kell arra figyelni, hogy nyújtott láb, még milyen széles, kényelmesen széles terpezből, nem kell, hogy a láb nyújtva legyen, ahogy kényelmes. Egyszerűen csak hajolgatni előre, viszont itt arra figyeljük, hogy a két lábfej párhuzamos legyen folyamatosan egymással. Ilyenkor ugyanis a csípő izületi tok is kap egy jókora feszítést ennek hatására, javulni fog ott is az izületi netfelünk is. <coughs> és amellett, hogy gerincünket karban tartja az alsó gerinc szakaszt, amellett a csípő izület is elég erősen fog regenerálódni, és ezzel megelőzhetjük a későbbi csípő izületi porckopást, tehát a kokszarthózist. Oké, okay, ennyit erről. Tehát akkor visszatérve az előbbire, ami a legfontosabb, az az egy gyakorlat. Szóval a legalább, azt nem, nem is tudom mondtam, mert az a lényeg, hogy ebből a lábemelésből 20-at azért illik csinálni, hetente 3x20, 50-nél többet már fölösleges, de ha minden nap csinálnak, igazából az a legtuti. És hát tényleg egy nagyon könnyű gyakorlat, 100 évesen is nyugva nyelve, de meg lehet csinálni. Még egyszer össz, összegzés, azt mondja, hanyat fekve. Tenjél el lefelé, kereszt csont alatt helyezkedjen el a, a kész hát, az út körülbelül az ujjak legyenek a farizmok alatt, és lábemelés. Nem állítjuk meg, vagy bocsánat, megállítjuk még mielőtt lejjegne a talajra egy-két centivel fölötte, és mert tovább. Ennyi. És akkor egy gyönyörűen regenerálódik a gerinc. Ha valaki szerencsés, az kigyógyul ezzel a módszerrel már néhány hónap alatt a problémából. Ha kevésbé szerencsés, akkor lehet, hogy fél évig is eltart egyenenként változik, de hogy a tünetek mindenkinél néhány héten belül szűnni fognak, az száz százalék. Jó, hát ennyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, és őszintén remélem, hogy sok embernek segíteni fog ez a videó. Köszönöm a figyelmet, szevasztok, minden jó!